。やばくないですかこの景色。海、山、太陽、空。いや満天の景色です。はい、やってきました。釣りをしに静岡にやってきました。イエーイ。今ただいま朝の5時で。今日はこの静岡でお父さんの船でタイを釣りに行きたいなって思いますイエーイあのこの間前回 YouTube であの釣り竿をゲットしたのでその釣り竿で今日はタイをゲットしに行きたいと思いますしました。三ヶ月ぶりぐらいの釣りです。<笑>今日はめっちゃ天気も良くて。いい感じの釣り日和ですね。この海、本当に。幼い頃から釣りしてきた海で。あれ。富士山。<笑>めっちゃ。いつも富士山を見て生きてました静岡にいた時は今日はですねえー、どんぐらいだろう5 0ンチぐらいの魚を釣りたいなっていう目標がありますまだ3 0ンチぐらいの魚しか釣ったことがなくてちょっと5 0ンチ以上の巨大魚巨大な鯛を釣りたいですねこの間も桜ミーツでタイを釣ったんですけど本当に稚魚で本当十1 0ンチもないぐらいのタイだったのでちょっと今日は5 0ンチぐらいのタイを釣りたいです頑張ろう頑張るぞこれはですねこの間買ったコウガっていう竿なんですけどすごい軽くて細めなんですとってもいいお値段したので、今日は連れてくれると嬉しいです。八分目ぐらいやれろ。通りが。そして、俺の、ええー、尻尾だけ切って。ゲットから刺す。おい、はい、見てろちゃんと。やったよ、この間。ちゃんと取れないやつ作るよ。はい、こうなる。待った。はい。おいで、この下ろすときは、これ、ハリスが長いから、どっちに流れるか見て。これを下ろしてっから、これを、ハラメのように下ろす。だって、できるだか、できねえだか、わからんやけど。はい。これ、絡ま、絡ませたら、殺される。絡ませたら。ハリじゃない、バカ。まあ、もう絡んで終わっちゃう。え、ちょっと待って、え、もう、もう絡。ってもたんでない。おいいよ、おっちゃれ<笑>絡まずに行けました二十メートルえー、っと、これどれだけお二十メートルーよしおあいい大体二十ならいいだよ、はい、反対もやって、反対もやって<笑>はい怖い怖い怖いどっちかつ釣れた釣れた方をあげりゃいいだよ。あんた待ってるいいよ。で私は何をしてたらいいの？だって大釣りってこうやってもい釣れるの待ってるしかねえんだもん。釣れるの待ってるしかないですよ。だ,だ何回も豆ったコマシを変えてやるでさ変えるしかねえんだよ。私はちょっと見守るスタイルで今回釣りをするみたいです。
本当はなんかいじりたい気持ちもあるんですけどその水深 20m にタイがいるらしいので動かさずにあの見守るスタイルで、はい、釣りをしていきたいと思います。私どうなんだろうエビでタイは釣れるのかどうなんだろうきっともうエビなくなってそうあっこれ上げてみてゆっくり上げれやゆっくり上げれやえ、これどうやって取るの。あれ、あえて。え、だから、どうやって取るの、これ。これをこうやって、説明してて、こう、こう。ああ。こうやって、これ、これ、オッケー。なるほど、ここが動くん。あ、ない。ないんだよ、もっと入れなきゃだめ。壊れてねえな。これ、ここ、ここからね。すごいいっぱい出てるから。あ、釣れないけど、魚はいっぱいいるらしいです。え、どれがタイの反応。これえ、これ。あ。これがタイの反応。下、下にいるやつ。え、これってこと。下の水みたいやつ。え、これ。そう。これがタイですか。そうなんだよ。これがタイらしい。波動を見て、この二十メートルっていうのを狙って、今私たちは釣りをしているわけですね。<笑>なるほど。あ、全然来てくれないですね。はい、はい、はい、はい、はい。こっちも。ですかねー釣れる気配がありませんあエサないこっちもなーエビー釣れないねーもうやだねー釣れなくて。いやもう一個のさこの釣り竿でさ普通に巻く釣りしちゃダメなのダメなんでだってこの釣り釣れなかったらさ何も釣れなくないそんなことでさおろろろろろこれはすぐにえほらねやっぱなんか食ってたぞ<笑>なんかちょっと気まずい。だからなんか降ってるつったじゃん。じゃあ旗が釣れちゃいました。可愛い,い。どうしよう。これはこれは釣れねえタイヤ。
うなんだろうなんだろうえいますか魚いないかあいるかもなんだろうこれカワハギかもしれないですえっタイかもしれないあタイだちっちゃいけどちっちゃいけどちっちゃい<笑>忘れたじゃん。でもすごく<笑>すごいでもこの間よりは大きいタイです。忘れました。おめでとう。いやちっちゃいよ。いいよタイだもん。え？十五センチぐらい？二十ちょっと。二十ちょっと。二十二十センチちょっとですね。美しい。すごいなんか青いアイシャドウが綺麗です。めでたしめでたし。やめ。これ、これです。やったー、イエーイ。二匹釣れたので、帰ろうと思います。帰りは、帰りは、私の運転で、みんなを無事に家まで帰ろうと思います。イエーイ、帰るぞ。この地域、いけすがいっぱいあるのでいけすにぶつかったら大変なことになる怖いですなんか免許取った時は東京湾で取ったから全然なんか障害物なかったんですけどだからここ地元はすごい障害物だらけで怖いです私車のドライブとかよりも船のドライブの方が好きですなんか気持ちよくて私車酔いするんですけど船酔いをしたことなくてだから船,船の方が合ってますちょっと待ってどうやってちょっとあーいやこうやっていつもスピードをすごい上げられてペースを乱されます。どうでしたかね釣り本当にちょっと悔しいんですけど今日釣れた魚を見せますはいハタとタイですちっちゃいちょっと悔しいですね本当にちょっとちっちゃい魚しか釣れなくて五十センチ以上釣りたかったんですけど、なんかもっと私はなんかなんだろう竿をちょんちょんしてなんか魚をおびき寄せるような技とか使ってみたかったんですけど、本当に触るなって言われてあのそのもうすごく厳しかったので、私は本当にあの運だけを試されてその運があんまりなかったっていう結果で終わりました。はい、<笑>悔しいですね。はいお家に帰ってきましたえー、この子の名前どうしよう大きくなりたいくん大きくなりたいくん大きく
きくなりたいくにしますうろこから取っていきますトゲロウロコうわ<笑>手にうろこが刺さりそうになりましたはい大きくなりたいくんうろこは全部取れましたか取れた模様です<笑>頭を切り落としました。はい。綺麗になりました。そしたら、三枚に下ろしちゃいます。これまだ鱗がちょっと抜けてました。たくさんの方もあります。切るのは初めて出して身は残るんでしょうか残ってくださいそういえば申し遅れましたがタイはカルパッチョを作ろうと思ってます切れましたイエーイこんな感じですね三枚すごい食べるの身がやっぱり少ないな私が釣ったタイがちっちゃかったんだいいぞいいぞわおめっちゃ綺麗な皮引きができましたやったーそしたらこの中骨を取るのはいベビーリーフを乗せて大草原になりましたそしたらタレじゃなくて汁じゃなくてなんて言うんだっけドレッシングか作っていきますイエーイオリーブオイルを大さじ1と大さじ1と半分半分塩を一つかみぐらい一つかみってどんぐらい一つかみこんぐらいかな<笑>はいトマトも切っちゃいます。トマトーはい。はい。よし、水洗いして。切っていきます。誰ですか、こんなちっちゃい鯛を釣ったのは。私です。最後に、この。作ったドレッシングを。かけて。えー、やーっとととととー完成しました一品目タイのカルパッチョ<笑>旗を調理していきたいと思いますハタさん初めて調理するんですけど自分でこの子ウロコありますかました当たり前か<笑>ハトさんハトさんハトさんの名前も決めなきゃハトさんはエバタさんどうですかエバタさんエバタさんこちらはちょっと煮付けにするのでしっかりめとんないとはい冷蔵処理からしていきますはい、綺麗にしましたそしたらそしたら塩を塩をつけて15分ぐらい寝かしな自分たちましたらちょっと火の通りが良くなるように切れ込みを入れてやばいエバタさんにバッテンにて。ゆで、しむふりって言うんですかしむふりゆでちょっと温めます臭みを
撮ろうという魂胆ですこんな感じでーす霜降りした子をちょっとあの氷水に溶きやすくぬめりを取ってあげたとしますね鍋に大さじ2の、えー、砂糖を入れて水を 120ml あとお酒も 120ml120ml 2みりん大さじ2醤油大さじ2エバとソンを入れちゃいます。エバとソン。勢いよく入りました。エバとソン。いい匂いがしてきました。ぶつぶつぶつぶつ。もうさらに盛り付けようと思います。<笑>魚型。お父さんとお母さんの<笑>結婚式の引き出物らしいですこれ。<笑>かわいい使っちゃおう。頑張れ。よし。じゃーん完成しました。なんかお皿のおかげですごい高級魚に見えます。美味しそう。エバタさんと大きくなりたいくんごちそうになりました。イエーイ。すごい美味しそうめっちゃ。どっちもすごいいい感じにできましたやったータイのカルパッチョ食べてみますいただきますうんうんあ、おいしいおいしい甘みがあります美味しいです以上です